Welcome to another video of Engineering Geology. In this video, we will talk about landslides. Landslides are familiar with landslides. Uh, downward movement of rocks and soil. That is the slopes of downward movement of rocks and soil. We will landslides. Landslides are under the force of like, due to the force of gravity. Gravitational force is under the landslides. Are okay it is occurring continuously on all slopes some act very slowly other very fast uh, slo slopes la irikkum kandu varunathu slopes la engena aanu chellathu paduga paduga irikkum varunathu pashe chellathu aanengilo valare fast aayittu irikkum landslide chella landslides occurrunathu okay most disastrous in nature aanu adhaayathu bayangara dangerous aayittulla oru sambhavam aanu endanu landslides ennu parayunathu Monsoon seasons lana landslide uh sadar nate karnanada and don't dana mara be no dana mara continuous side we don't recember e and dana e slopes like a landslides on down and a chance and okay. Due to human intervention due to human intervention, removal of vegetation, slope modification of construction of road, building and settlement, and like I ring like a condom, landslides on dagar. The landslide one one the uh, picture on okay. The either a hilly area like your mountain ball and diarno landslides one one the end of it. Other other end of a piece of it other than the elegi taro to poor okay. Other than another buying a dangerous animals dangerous on a rhymed. The underlay matter, the answer picture of the Nan or Malade, other than a mountain, a lingue, a slope in a very side full light and a laggy, thou to poem. Is the polar salt landslide on die in the Sambuikim? Ah, the building in death and stability at the Okay. Landslides occur in a variety of environment characterized by either steep or gentle slope gradients from elevated region to coastal and even underwater. Coastal regions are like underwater region and in all regions, in all the regions, landslides occur in all the regions. Okay, gravity is the primary driving force of landslide. Other factors affecting slope stability lithology structure structure climate etc okay gravity is the landslide the primost force and the driving force and the gravity under the influence of gravity the landslide not a all the factors on the landslide and effect slope stability slope into stability stable all the slope on the landslide Pattern on the middle chance and pin the lithology, climate structure, the landslide and effect in the factors and more another. Most cases limb landslide and down then the event and the heavy events in Alakamba, either rainfall, earthquake, landslide Causes landslide on down and the carnang on down on down the saturation by rainwater infiltration, snow melting, glacial melting, etc. Okay, water infiltrate the po saturation by rainwater and the infiltration on down, other well snow melt the other one on down, other glacial melting, the lang on down, landslide on down, pay the landslide and the cause on okay. Rising of groundwater or increase of power, uh, power water pressure. That is, uh, sorry, pour water pressure. Uh, that is, groundwater raise. Groundwater raise. Say, 
അതുപോലെ പോവാട്ട പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിന് കാരണമാകും അപ്പം കാരണം ആകാറുണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ കോസ് ചോദിക്കുമ്പം എഴുതാൻ പറ്റിയ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഇൻ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻസിലും ഫ്രാക്ചേഴ്സിലും ഒക്കെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അവിടുത്തെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഇറോഷൻ ഓഫ് ടോ ഓഫ് എ സ്ലോപ്പ് ബൈ റിവർ ഓർ സി വേവ് സി വേവ് അല്ലെങ്കിൽ റിവർ കൊണ്ടുള്ള ഇറോഷൻ അതായത് ടോ ഒരു സ്ലോപ്പിൻ്റെ ടോ പോർഷൻ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അത് ബാധിക്കും അപ്പം എന്താണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ എന്താ വെതറിങ്ങും ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് അതുപോലെ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ആൻഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൾട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചാൻസ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് വൈബ്രേറ്ററി മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്ററി മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ട് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താ മൈനിങ് ബ്ലാസ്റ്റിങ് എർത്ത് വർക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ റോഡ്സിൻ്റെ ഈ ഹില്ലി ഏരിയാസിലൊക്കെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പോലും അത് പറ്റാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് റോഡ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് റോഡ് അതോടങ്ങ് താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തുള്ള അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ഇനി നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾ ആണ് ഫോൾ ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഒക്കെ ഫോൾ ചെയ്യും ആ ഫോൾ ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിന് എന്താണ് ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സോയിൽ എന്താണ് ബോൾഡർ ഡീബ്രിസ് സിൽറ്റ് ഫോൾ ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടോപ്പിൾ ടോപ്പിൾ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടോപ്പിൾ ടൈപ്പിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോക്ക് എന്തായിരിക്കും റോക്ക് ബ്ലോക്ക് ടോപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് ഫ്ലക്ഷറൽ ടോപ്പിൾ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ സാ സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേവൽ സാൻഡ് സിൽറ്റ് ടോപ്പിൾ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡിങ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്ലോപ്പ് ഡീഫോമേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കർ നോക്കി ഓരോ ടൈപ്പ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണത് നടക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതായത് ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് ഫോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇത് കിട്ടും ഐഡിയ കിട്ടും ഈ ഫിഗേഴ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ മിറ്റിഗേഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല അല്ലേ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകും അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് കാരണം എന്താണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും സോ അതിനെന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ലാൻഡ് യൂസ് പ്രാക്ടീസ് അതായത് നമ്മൾ ലാൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് അനാവശ്യമായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് അതായത്
ജിയോടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് പ്രയർ ടു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ജിയോടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിരിക്കണം ആ സ്ഥലത്തുള്ള അതായത് ആ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അവോയ്ഡിങ് ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ് നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ലൈൻസ് ലൈൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇൻ ദ റിസ്ക് സോൺ റിസ്ക് റിസ്ക് സോണിലൊന്നും സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് അനുവദിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് അനുവദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ സെർട്ടേൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഏരിയ നമ്മൾ ഈ ഹില്ലി ഏരിയാസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് ചില സ്ലോപ്പിലൊക്കെ നല്ല സ്ലോപ്പായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ വീടുകൾ കാണും ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വീട് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനെ എന്താണ് തടയാൻ പറ്റും തടയാനല്ല ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അതായത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സ് ടു മേക്ക് ദ സ്ലോപ്പ് മോർ സ്റ്റേബിൾ സ്ലോപ്പ്സിനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കവേർഡ് വിത്ത് വയർ മെഷ് റോക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വയർ മെഷ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് റോക്ക്സ് താഴോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോക്ക് ബോൾസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയർ സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയർ തടയാൻ വേണ്ടി റോക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ബോൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ബോൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ്സ് എലോങ് സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ്സിൽ നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ലോപ്പിൽ കൂടെ ഈ വെള്ളം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വെള്ളം ഫാ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് അത് റോഷൻ സംഭവിക്കുക അതുപോലെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രെയിനേജ് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പ്സ് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പൈപ്പ്സിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും വെള്ളം വരുന്നത് സ്ലോപ്സിനെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പവർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇനി എന്താണ് ബട്രസ് അറ്റ് ദി ടോ ഓഫ് എ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ താഴെ ബട്രസ് ബട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിൻ്റെയൊക്കെ താഴെ എന്താണ് റോക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ബട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബട്രസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ടെറസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ടെറസിങ്ങിനെ പറ്റി നേരത്തെ ടെറസിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നും നമുക്കറിയാം മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ടെറസിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ടെറസിങ് കൊടുത്താലും എന്ത് സംഭവിക്കും ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് മൂന്നാറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെറസിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാം ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനെ പറ്റി അറിയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കോസ് കോഴ്സസും മിറ്റിഗേഷനും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ചോ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്താണെന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എഴുതണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കോഴ്സും മിറ്റിഗേഷനും പോയിൻ്റായിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ താങ്ക